ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനെ പറ്റി മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊഫിസിഫിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആകാൻ പറ്റുമോ ചുമരുകൾക്കുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്പേസ് ടൈം തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സ്പേസിന് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനും പിന്നെ സമയം എന്ന മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനുമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല ഡയമെൻഷൻ എന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിശകളാണ് ഉദാഹരണം ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസിലൊക്കെ കയർകെട്ടി നടന്നു പോകുന്ന റോപ്പ് വാക്കർ ഇവർക്കൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരേ സമയം രണ്ടു പേർക്ക് റോപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ആ റോപ്പ് ഒരു സർക്കിൾ ആക്കിയാലും അതൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പേസിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ഭൂമിയെ പോലെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു യാത്ര മനുഷ്യർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് ഉദാഹരണം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനുള്ള കഴിവ് പോലും നമുക്കില്ല ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുക അതിന്റെ പിറകിലുള്ള വശം തിരിച്ചു നോക്കാതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ത്രീ ഡി വേൾഡ് ഒരു ഇല്യൂഷണറി ആയിരിക്കാം സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ബോൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ എല്ലാം എറിയാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിലേക്ക് എറിയാൻ കഴിയില്ല സോ ടൈം ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആയി കണക്കാക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയാത്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പന്തെറിയാൻ കഴിയും വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നിലേക്കും എറിയാം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ മാത്തമറ്റീഷ്യനായ മാറ്റ് പാർക്കർ ആണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ നാലിലധികം ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഓബ്ജക്ട് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഓബ്ജക്ട് ആകുന്നത് വില്യം ദോസ്റ്റർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു ഏരിയ ലീനിയർ അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനും മറ്റൊരു ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ളത് എന്നാണ് ആർത്തർ ടോസി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വേൾഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എവല്യൂഷണറി നെസസിറ്റി ആയിരിക്കാം ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കോംപ്ലക്സ് വേൾഡിന്റെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് അതിന് കാരണം അതിൽ പറയുന്നത് ഫോർ ഡയമെൻഷൻ നമ്മളെ ത്രീ ഡി വേൾഡിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഡിസ്റ്റോഷന് കാരണമാകും ഒരു വസ്തുവിന്റെ നിഴൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ നിഴൽ ആ വസ്തുവിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഐഡിയയെങ്കിലും നമുക്ക് തരും ടു ഡയമെൻഷൻ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷാഡോയിൽ നിന്നാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെസറാക്റ്റും ഇതുപോലെയാണ് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു ക്യൂബ് ആണ് ടെസറാക്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഡയമെൻഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ എഡ്വിൻ അബോട്ട് പറയുന്നു ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ലോകം സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക ഫുള്ള് സ്ക്വയറും സർക്കിളും ഒക്കെയുള്ള പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു സ്പിയർ ആ ലോകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോയാൽ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ ക്യൂബ് പോയാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടും എന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവിടെയുള്ളവർക്കില്ല കാരണം അവിടെ ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിൽ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിലെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ മെഷർമെന്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്തു അതാണ് നമുക്ക് വേറെ ഡയമെൻഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനല്ലാതെ ഫിസിക്കലി ഇത